Queridos amigos, amantes y seguidores del folclor llanero, famoso desde 1985 y ahora en redes sociales, una gratísima compañía a quien saludamos y le damos la bienvenida. Pedro Pablo Pérez Puerta, muy reconocido como arpista, reconocido compositor, uno de los grandes maestros de nuestro folclor llanero, colombo venezolano. Pedro Pablo, un placer, bienvenido al programa Canta Millano. Gracias Rafael, la verdad que muy contento de estar aquí saludando esa gran sintonía y audiencia que usted tiene de este maravilloso programa que por muchos años se ha mantenido al aire, fomentando, dando a conocer no solo la música, sino nuestra costumbre, nuestra gastronomía, cómo vivimos, cómo eh, eh, es un, la vida cotidiana del llanero. De verdad que eh, nos alegra mucho contar con espacios como este que usted tiene, que la gente lo acepte y que lo mira mucho. Es muy interesante dialogar y es nuestra costumbre, nuestra tarea, diría yo, de dialogar con las diversas personalidades que conforman el folclore llanero colombiano y también el venezolano, por supuesto. Hoy le ha correspondido la visita suya al programa Canta Villano. Vamos a hablar de esos años históricos, bellos, hermosos en la música. ¿Cuántos años en la música, Pedro Pablo? Bueno, yo creo que estamos ya casi sobre los treinta y pico de años. ¿no? Yo llegué a Villavicencio cuando tenía 17 años. Y bueno, entré de una vez al lado de ese gran maestro Luis Quinitiva, ¿no? el hombre de la bandola. Uh -huh. Tenía un... podemos dar el nombre del negocio, ¿no? sí, ya, claro. ya se acabó. Tenía un exagero que llamaba la caballeriza ahí en la glorieta de la grama y ahí empezamos a tocar con el maestro Quinitiva. Lo primero que me hizo comprar fue un sombrero. Tenga que se hablaba así golpeado. No chicos, cómprate un sombrero, pero era para que le comprara uno viejito que él tenía. <risa> Eso está bueno. Ahí historia. empezamos por allá sobre el 81, empezamos la música. Año 81, hace un ratito, es decir, 40 años tenemos. Así eh, usted se destacó, se ha destacado y se seguirá destacando como maestro de las 32 cuerdas. Sí, ahí empezamos con el maestro Quinitiva. Yo venía de la primavera, pues me vine aquí a, a, a hacer la vida, terminé el bachillerato y mi vida profesional ya sobre los 17 años. Tan pronto cumplo los 18, pues tuve la buena suerte, yo diría, porque no fue mala, que tuve que irme a prestar servicio militar aquí a la brigada. Y pues, eh, es, ¿Esto servicio aquí en Villavicencio? Sí, sí, aquí en Villavicencio. Y bueno, ese, ese día también eh, eh, reclutaron, como llamaba en ese entonces, a otras grandes figuras del folclore, como Dominguito Castro, un amigo ah, para él, Dominguito pues. Castro, a Lorenzo Becerra y a, a Galeano Vigo, hermano de ese gran cantante Aries Vigo. Entonces allí con ganas de mamá le gallo al ejército, pues armamos el conjunto y ya, fortalecimos todo nuestro conocimiento ahí en el ejército. Toda vez que el general Gómez Barro era un general guajiro y bueno, como todo guajiro le gustaba la música y, y la llanera no fue la sección y nos apoyó mucho en eso. Bueno, ha acompañado a cuántos, cuántos, cuántas, cuántas figuras de la música llanera en su larga vida en este trajín. Bueno, yo creo que del, del folclore llanero... Con la excepción de algunos muchachos que están ahora hace un año, unas niñas muy bonitas que están cantando hace uno o dos años, yo creo que a todos, ¿no? Creo que a todos. Y con algunos grabé, con el caso de Cholo Valderrama grabamos un pajarillo, con Aries grabamos varias canciones, con Osvaldo Bracho, con Tena y Torre, con Cale Delgadillo, con Gilberto Brito, con, eh, con las Dumas Monroy. ¿Ha dejado o piensa dejar usted algún instrumental, un trabajo de varios temas en instrumental? Bueno, incluso he estado pensando ahora poco con esto de la pandemia, pues le queda uno mucho tiempo y le dije a mi esposa, ahora estamos en la finca, dije yo voy a tener que dejar un poco el rastrillo, la pala, la, el caballo, porque de pronto quiero hacer como un instrumental, porque dejarme que las uñas vuelvan a su estado normal. Y sí, de pronto hemos pensado hacer algunos de los temas porque creo que vale la pena y tengo algunas cosas ahí que no se pueden dejar ahí en remojo. Ingresa usted a la composición de algunos temas y exitosos, por supuesto, por ejemplo. Bueno, mire, yo quiero contarle que sí, primero el arpa, luego viene con, con, con las canciones. Yo siempre he dicho una de las dos cosas, pues todo el mundo sabe que yo, también, yo soy comunicador social, que, que uno escribir un artículo, escribir algo, una canción, el gran problema es que uno se la muestre a alguien. Ajá. Si usted es capaz de mostrárselo a ese alguien, resulta que ese alguien le da apoyo o, 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 o lo desanima pero si usted es capaz de mostrarlo usted vuelve compositor entonces yo tengo alguna anécdota y no voy a dar el nombre de la persona cuando escribí la primera canción se la, se la mostré a un amigo nuestro le dije mire yo hice esta cancioncita y, el, y, la, y ese amigo se quedó escuchándola 
y, y le canté la primera parte y entonces escuchándola cuando le canté la primera parte me dijo, eh, compone usted, sabe que como compositor no se muere de hambre. Cuando me dijo eso, yo le canté la otra parte. Y cuando le canté la otra parte me dijo, pues no se muere de hambre, pero sí es mucha la que tiene que aguantar. <risa> Una historia bien bonita. Pero fue una historia y gracias a Dios mis canciones, que no son muchas, pero todas las que hasta el momento he escrito, todas las han grabado. Y están en las mejores voces, Aries Vigó, hoy en día hay una canción en Venezuela sonando mucho en la voz de Rumi Olivo que se llama Agradecimiento, que tiene una versión también de una niña parienta nuestra de Arauca que se llama Laura Gaitán, aquí la hizo Giovanni López, me ha grabado mis canciones al Truman Monroy, me grabó Walter Silva, Cita en la Manga, me ha grabado Milena Benítez. Últimamente me grabó Javier Manchego una canción de Belandia. Eh, bonita que está promocionándose. Eh, Erwin Belandia, Teo Galíndez, eh, eh, William Centella y muchos más. Que creo que esa canción ha venido a el ver Salcedo. Eh, entonces creo que mis canciones ahí están y esperando que en algún momento eso gire y se vuelvan a nivel nacional e internacional. Hablemos un poquito de lo más reciente que usted ha presentado ya en redes sociales en su trabajo como compositor y que la interpreta Javier Manchego. ¿Y se llama cómo? El llano una bendición porque creo que es así, todos nos identificamos y porque yo así lo siento y así lo he vivido porque lo que tengo se lo debo el llano donde me quedaron, donde me formaron. Estaba aquí en Villavicencio y, y de casualidad me encontré ahí en el portón del, del, del conjunto con Javier Manchego. Entonces Javier Manchego muy amable, bueno, así como habla él, pero Pablo, ¿cuándo me va a dar la, la oportunidad de grabarle una canción? Ya que nunca pudimos grabar como artista, ah, ah, eh, deme una canción. Y yo le dije, Javiercito, pues la verdad que yo no tengo, porque no es que componga así tanto, pero, pero si a usted le gusta, vamos a mirar a ver qué hacemos. Bueno, yo me fui para la finca y una tarde cualquiera sobre un chinchorro, que es normal del llanero, sobre un chinchorro con el 4, bueno, me llegó una inspiración y la grabé y se la mandé a Javier Manchego, creo que se la mandé desde la finca, pero casi que no pasa todo el, el audio cuando Javier ya me estaba contestando. Piazo de bola, esa, esa es, esa es la que, que necesitaba yo. Bueno, y la grabó Javier y estamos promocionándola gracias a su programa, a mucha gente que ha venido dándole y esperamos que esta canción se vuelva en éxito porque es una canción de la cotidianidad, del agradecimiento a la vida. Eh, eh, cuando uno ve crecer sus hijos, cuando vi a mi mamá que todavía estaba viva en ese entonces, ve la familia unida, ve que no hay mucha necesidad, que todo el mundo vive bien, eh, mira uno en su sabana las aves, el mastranto, ambienta, todo eso. Entonces recogimos todo eso y creo que eh, Javier se identificó muy bien y e hizo esta, este tema bajo el acompañamiento magistral del maestro Carlos Tapia. Durante el recorrido en toda su vida, Pedro Pablo Pérez, eh, tuve el placer de de verle como secretario de gobernación en el departamento del Bichada, su departamento. Después otras eh, como diputado de su departamento. Luego como representante a la Cámara por el departamento del Bichada. Felicitaciones de toda manera, un buen renombre para ese departamento y para usted y su familia y en su trabajo, en su vida profesional. Luego está en el momento de escribir libros, de hacer historia. Cuénteme, hablemos de ello. Bueno, eh, yo hace mucho tiempo en, en las campañas políticas miraba que la gente a veces no conocía de dónde veníamos. Y estoy hablando del pueblo de la primavera, ¿no? Y aunque yo soy de nacimiento casanareño, de muy temprana edad, mi papá nos llevó a la primavera, tenía unos cinco años. Y miraba que la gente desconocía cuál era el proceso. Y entonces llegó a mucha gente de la noche a la mañana, los guates que llamamos nosotros. ¿no? Y entonces, porque ese tipo puso una tienda? Entonces se creía que gracias a esa tienda que puso hace poquitico, el pueblo giró en torno a eso. Y había que agradecerle que puso esa tienda y bienvenido sea. Pero eso no era la realidad. Entonces fui buscando en mis historias y preguntándole a la gente hace más o menos 20 años atrás. Empecé a recoger esa información de cómo llegó la gente a la primavera, cómo nos formamos, a qué se debe el crecimiento de la primavera, que fue a la educación. Y bueno, se vino plamando esto, entonces termino mi vida pública, entre comillas, yo creo, hace dos años. Me voy para la finca y con esto de la pandemia que no nos dejaba salir a ningún lado, con esto de la pandemia que uno va allá en su casita, pues me puse a recoger esa información, a buscar algunos cassettes que tenía por ahí grabado con información, pero no encontraba dónde, dónde sonarlo porque no habían grabadoras. Bueno, logré recoger esa historia y me puse a escribir un libro que está en el mercado y que se llama Relatos de Fundación. 
Relatos de Fundación. Le, le hago una crónica ahí a un personaje que fue gran amigo suyo, que, que, que es un personaje de, del llano, que se llama Jorge Elías El Silva Chiro. Mi compadre Chiro. Mi compadre Chiro, mi pariente Chiro, que se formó en la primavera y, y, y Chiro hizo lo que yo... Eh, plamé de manera cronológica en 158 páginas Chiro lo hizo en dos corridos entonces él realmente aquí como utilizando la frase de cuando le contestó García Márquez a, a, hace muchos años a, a Juan José ahí, que le dijo no que es que eh, 100 años de soledad eh, era un vallenato de 300 de pico páginas el libro relato de fundación es un corrido uh -huh. es un corrido tipo Chiro sí, sí, sí. Chiro recogió en sus corridos Cómo se enamoró la gente, cómo se formó la gente, todo lo que pasó. Entonces, las vivencias. Las vivencias totales. de manera especial. Entonces le hago una crónica a Chiro con todas sus cosas y, y, y sus correos. Pedro Pablo, ¿cómo entran en redes a encontrar ese libro, a encontrar historias de Pedro Pablo Pérez? Bueno, el libro, eh, estamos hasta ahora haciendo el trabajo de, de, de llevarlo a las redes, a, a todas esas redes que están hoy muy de moda, que, que a veces uno no las maneja tan bien, pero Ajá. no falta quien... Por alta que sea la palma, con escaleras de sube, dice el Rafael. Entonces estamos buscando eso con, con mi hija, con mis hijos, con mi esposa, para meterlos todos en, en, en las redes. Vamos a poner un punto de venta también en Villavicencio, seguramente que en Bogotá y en la primavera. La, la, y, ¿Y qué es lo que quiero con el libro también? Que eso motive a otros muchachos de primavera a escribir, ¿no? Uh -huh. A escribir seguramente otro tipo de cosas que en los municipios de Santa Rosalía, y hablo del departamento de Michada, de Cumaribo, Puerto Carreño, cada uno escriba su historia y de esa manera nos demos a conocer. Entonces va a estar a la venta y si la gente, un pedido, bueno, nos dice dónde, allá le enviamos el libro, porque de eso se trata, que la gente lo lea. ¿no? Pedro Pablo. ¿Qué más podemos preguntarle que no lo tenga usted como respuesta? Decirle gracias, hermano, por venir al programa. Este es su espacio, usted lo conoce. Desde 1985 hemos venido trabajando. En el Festival conocido. del Corrido tuvimos muchas veces. Uy, Ave María, en el Festival del Curito. Toda una historia. To Mire que Pero le han dado Curito cuando había primero. Al Festival del Curito nunca pude ir. Y ya, pues, creo que los años están encima, no 